చంద్రుడు వార్తలకి స్వాగతం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా లింగపాలెంలో శనివారం నూతనంగా నిర్మించనున్న జిల్లా కేంద్ర సహకార సంఘ బ్యాంక్ బ్రాంచ్కు స్థానిక ఎమ్మెల్యే పేతల సుజాత డిసిసిబి చైర్మన్ ముత్యాల రత్నం ఆధ్వర్యంలో శంకుస్థాపన కార్యక్రమం జరిగినది ఈ సందర్భంగా డిసిబి చైర్మన్ ముత్యాల రత్నం మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం ఎన్ని ఇబ్బందుల్లో ఉన్నా కానీ రైతులకు రుణమాఫీకి ఇచ్చిన మాట కోసం కట్టుబడి ఉందని ఇప్పటికే మూడు దఫాలుగా చెల్లించామని మిగిలిన వాయిదా కూడా త్వరలోనే పది శాతం వడ్డీతో రైతుల ఖాతాలో జమ చేస్తామని అన్న పేతల సుజాత మాట్లాడుతూ రైతు కాయ కష్టం పడి పంటలను పండిస్తేనే మనం తినగలుగుతున్నామని అలాంటి రైతుకు ప్రోత్సాహాన్ని అందించేందుకు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేక రకాల పద్ధతుల్లో రైతులకు రుణాలు అందిస్తుందని అలాగే వ్యవసాయ పనిముట్లు కూడా సబ్సిడీలో అందించి రైతులుగా నిలుస్తుందని కావున రైతులందరూ ఈ సబ్సిడీలను ఉపయోగించుకుని బాగా వ్యవసాయం చేయాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో చుట్టుపక్కల ప్రాంత రైతులతో పాటు పిఏ వివిధ పిఎస్సిఎస్ల అధ్యక్షులు కార్యదర్శులు మరియు తెలుగుదేశం నాయకులు పాల్గొన్నారు మరి ఆ రోజుల్లో మెట్ట ప్రాంతం ఉన్న రైతు సోదరులందరికీ కూడా అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారు ప్రవేశపెట్టిన యాభై రూపాయల సబ్సిడీ విద్యుత్ కానీ మరి రెండు రూపాయల కిలో బియ్యం కానీ జనతా వస్త్రాలు కానీ మరి అన్నీ కూడా ఆ కార్యక్రమాలు ఎంతో వెనుకబడ్డ వర్గాల వారికి ఆదరణకు సంబంధించిన పనిముట్లు ఇవ్వటంలో కానీ మరి జిల్లా కేంద్ర సహకార బ్యాంకు పాపారావు గారు ఎమ్మెల్యేలు చాలా ఈ అప్లైంట్ ఏరియా చేయడం జరిగింది మరి మొన్నటి వరకు చంద్రపూడిలో ఉన్న మరి ఐదు సొసైటీల్ని లింగపాలెం మట్టంగూడెం ధర్మాజిగూడెం కే గోపురం రంగాపురం ఈ ఐదు సొసైటీ పరిధిలో ఉన్న గ్రామ రైతు సోదరులు అందరికీ కూడా మరి లింగపాండెం బ్రాంచ్ నుంచి కూడా అందుబాటులో ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన రైతు సోదరులు అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ఒక్కసారి నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నా మరి ముఖ్యంగా మీరు అందరూ ఆలోచించవలసిన విషయం ఏంటంటే ఇవాళ మీ ముందు చాలా పార్టీలు ఉన్నాయి చాలామంది నాయకులు ఇవాళ రంగ ప్రవేశం చేస్తున్నారు మరి ఇవాళ ఈ రాష్ట్రం పట్టుబట్టలతో విడిపోయిన తర్వాత నడి రోడ్డు మీద ఉండి పరిపాలన సాగించిన మన ప్రీతమ నాయకుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో మరి సుజాత గారు కూడా మంత్రివర్యుడిగా ఉంది మరి ఈ రాష్ట్రాన్ని ఎంతో అభివృద్ధి తీసుకెళ్ళిన పదంలో ఇవాళ రైతులకు ఏదైతే ఆ రోజు వాగ్దానం చేశారో రుణమాఫీ చేస్తారని మరి ఖచ్చితంగా నూటికి నూరు శాతం అమలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో మరి మేము అందరూ ఎంతమంది చెప్పినప్పటికీ కూడా యాభై వేల రూపాయలు ఒకేసారి రుణమాఫీ చేసి సన్నకారు చిన్నకారు రైతులందరినీ ఆదుకుంటూ మరి పెద్ద కుటుంబాల వారికి లక్ష యాభై వేల రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పి ఆయన యొక్క దృఢ సంకల్పంతో ఆర్థికంగా రాష్ట్రంలో వనరులు లేకపోయినప్పటికీ ఇటు కేంద్ర ప్రభుత్వం సహాయం లేకపోయినప్పటికీ ఇటు రిజర్వ్ బ్యాంక్ వారు అంగీకరించకపోయినప్పటికీ కూడా ఖచ్చితంగా అమలు చేయాలని చెప్పి వాటిని నాలుగు విడతలుగా వెనుగొట్టి మరి ఇప్పటి వరకు మూడు విడతలు రుణపాఫీ చేయడం జరిగింది రైతు దేశానికి వెన్నెముక నంటాం ఆ రైతు లేకపోతే మనం లేవు ఎంతో కష్టపడి రైతు అన్న మనకి తినటానికి పండిస్తారు సో అట్లాంటి రైతన్నకి కావాల్సినటువంటి అవసరాలన్నీ కూడా ప్రభుత్వ పరంగా మనం తీసినప్పుడే రైతన్న సంతోషంగా ఉంటారు అందులో భాగంగానే ఈ సహకార బ్యాంక్ ఆధ్వర్యంలో కూడా జిల్లాలో దాదాపుగా మూడు వందల కోట్ల పైచీలకు ఈ రోజున టార్గెట్ పెట్టుకుని రైతులకు రుణాలు ఇవ్వటం జరుగుతుంది మరి అంతేకాకుండా ముఖ్యంగా మన నియోజకవర్గంలో చిత్తలపూడి బ్రాంచ్లో చూస్తే ముప్పై కోట్ల వరకు కూడా రుణాలు సహకార బ్యాంక్ ద్వారా ఇచ్చారు సో మెయిన్ గా అందరూ కూడా లోన్స్ ఈ రోజున వాళ్ళు స్వయం ఉపాధి కోసం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ కాపు కానీ బ్రాహ్మణ్ లోన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇస్తున్నప్పుడు ఎక్కువగా అడిగేది మాకు సహకార బ్యాంక్ నుంచి ఇప్పించండి కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ నుంచి అనేసి అడుగుతున్నారు ఎందుకంటే కొంచెం ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండటం ఎలాంటి మనకి ఇతర బ్యాంకులతో పోలిస్తే సహకార సహకార బ్యాంక్ ద్వారా మనకి కొంచెం ఫ్లెక్సిబిలిటీగా లోన్స్ రావడం బట్టి సహకార బ్యాంక్ కూడా ప్రజల్లో కానీ రైతుల్లో కానీ మంచి పేరు తెచ్చుకుంది సో ఆ విధంగా అన్ని లోన్స్ కూడా మాకు మాక్సిమం సహకార బ్యాంక్ నుంచి కోఆపరేటివ్ ద్వారా ఇప్పించండి అనేసి అడగటం చాలా శుభ పరిణామం అయితే మరి ఈ రోజున రైతాంధ్రప్రదేశ్ చేయాలి అనేసి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎంతగా ఆయన ఒక లక్ష్యాన్ని పెట్టుకుని రైతుల కోసం మరి ఒక ప్రైమరీ సెక్టార్ ని ఏర్పాటు చేసిన విషయాన్ని కూడా మీకు అందరికి కూడా తెలుసు ఒకసారి తెలియజేస్తున్నాం మరి అగ్రికల్చర్ కానివ్వండి హార్టికల్చర్ కానివ్వండి వెటర్నరీ కానివ్వండి సెరీకల్చర్ కానివ్వండి సో ఇట్లా 
అన్ని ఒక ప్రైమరీ సెక్టర్ తీసుకొచ్చి మొత్తం అన్నిటి మీద కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టి ఎప్పటికప్పుడు మరి అన్ని అంటే ఈ సెక్టర్ ఏదైతే ఉందో అగ్రికల్చర్ హార్టికల్చర్ సెరికల్చర్ ని ఫోకస్ చేసి ప్రజలు బాగా అవగాహన కల్పిస్తున్నారు నిజంగా అండి గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఈసారి హార్టికల్చర్ కానీ హార్టికల్చర్ ఎక్కువగా చూస్తే మనకు అప్లాన్ ఎక్కువ హార్టికల్చర్ ఉంది అగ్రికల్చర్ తర్వాత ఇంత సబ్సిడీతో కూడినటువంటివి ఎన్ని ఉన్నాయంటే నిజంగా చాలా మంది ఉపయోగించుకుంటున్నారు ఇంకా తెలియని వాళ్ళు కూడా చాలా ఉన్నారనేసి నా నా ఉద్దేశం సో వాళ్ళందరికీ కూడా పూర్తి స్థాయిలో మనం ఇంకా అవగాహన కల్పిస్తే చాలా చాలా బెనిఫిట్స్ అన్నీ కూడా రైతులకి చిన్న సన్నకారు రైతులకి ఈ రోజున ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్నో ఇస్తున్నారు సో అవన్నీ కూడా సద్వినియోగం చేసుకుంటే రైతన్నకి అంటే అటు ఆర్టికల్చర్ పండించే రైతన్నకి అగ్రికల్చర్ పండించే రైతన్నకి సెరికల్చర్ పండించే రైతులకి అందరికీ కూడా చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అనేసి నేను తెలియజేస్తున్నానండి